இதில் டெம்பிள் லேண்ட்னாக்கே டெம்பிளுக்கு பக்தர்கள் கொடுத்த இடம் இது நல்ல நிலம் நல்ல புஞ்சை நஞ்சை நிலம் இது வந்து தரிசாக்கிற நிலம் இல்லை நல்ல நிலம் அந்த க்ரீன்வேஸ் ரோடில் கபாலீஸ்வரருக்கு பதினேழு ஏக்கர் நிலம் இந்த ஹெச்ஆர்என்சி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து வருமான மீட்டர் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது இவங்க எவ்வளவு வருமானம் மீட்டுறாங்கன்னு கேட்டாக்க அரசு கையில் ஆலயங்கள் நிகழ்ச்சி வாயிலாக சிடிவி நேயர்களை சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து நாம் அரசு கையில் ஆலயங்கள் குறித்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்க போகிறோம் சென்ற வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக இந்த வாரமும் திரு நாகராஜன் ஐயா அவர்களோடு நாம் இணைந்திருக்கிறோம் நேர்களே கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது கேட்போம் வாருங்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஹிந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் வந்து ரொம்ப பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்காரு சார் இது வந்து கடவுள்களுக்கான ஆட்சினே அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படி சொல்லும்போது இது இறை சொத்துக்களை மீட்கின்ற ஆட்சி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காரு சுமார் ஐயாயிரத்து ஐநூறு கோடி சொத்துக்களை அதாவது கோவில் குத்தகைக்கு விட்ட நிலம் இல்லீகலாக இருந்த நிலம் இதையெல்லாம் மீட்டிருக்கிறது இந்த அரசுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பட்டியல் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு மூணு புத்தகங்கள் கூட பாகமாக வெளியிட்டிருக்காரு இப்போ இந்த ஐயாயிரத்து ஐநூறு கோடி சொத்துக்களை இவங்க மீட்டிருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க சார் இது எவரிடமிருந்து மீட்கப்பட்டது அப்படிங்கிற தகவல் இல்லை ஐயாயிரத்து ஐநூறு கோடி மீட்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறத மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த கோவில் சொத்துக்களை மாற்று மதத்தினருக்கு குத்தகை கொடுப்பதற்கு ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்டில் அப்ளிகபிள் இருக்கா சார் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கோவில் நிலங்களில் தனிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்துக்கு தான் கொடுக்கணும்னு இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் கிடையாது அந்த நோக்கம் என்னென்னாக்கா அந்த நிலங்கள் நல்ல வருமானம் கோவிலுக்கு வருமானம் வரக்கூடியதாக இருக்கணும் இருக்கணும்னா அதோட தான் நோக்கம் அது நீங்கள் சொன்ன ஐயாயிரம் சொச்சம் ஏக்கர் குரோஸ் சார் நான் வேல்யூவில் சொல்கிறேன் ஐயாயிரம் கோடி குரோஸ் ஆமாம் அது வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஏன்னாக்க இப்போ இந்த இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கோவில் நிலங்கள்லேருந்து கோவில் நிலங்கள்னாக்க கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சத்தி எழுபத்தொம்போதாயிரம் ஏக்கர் லேண்ட்ஸ் இருக்குது இருந்தது அது பாஸ்டன்ஸில் தான் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இருக்குது இடையில் வந்து ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் ஒரு அது அது எப்படின்னு கேட்டாக்கா ஒரு காலகட்டத்தை அஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ஏக்கர் இருந்தது திடீர்னு சர்வே பண்ணி பார்க்கும்போது சில சர்வே கூட இல்லை அவங்க வருஷா வருஷம் வெளியிடுற அந்த அறிக்கை ஒரு இருக்கு பாலிசி நோட்னு ஒன்று இருக்கு அதில் திடீர்னு ஒரு வருஷம் ஐ ஐ அஞ்சு லட்சம் இருபத்தஞ்சாயிரம் வந்து அடுத்த வருஷம் பார்த்தாக்கா நாலு லட்சத்தி எழுபத்தொம்பதாயிரம் வந்துடுது திடீர்னு ஓவர் நைட் அது காணாமல் போயிடுது ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் காணாமல் போயிடுது அது வேறு விஷயம் அது தனியாக வரலாம் நம்ம நாலு லட்சத்தி இருபத்தி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தொம்பதாயிரம் ஏக்கர் டெம்பிள் லேண்ட்ஸ் இதில் டெம்பிள் லேண்ட்ஸ்னாக்கே டெம்பிளுக்கு பக்தர்கள் கொடுத்த இடம் இது நல்ல நிலம் நல்ல ப புஞ்சை நஞ்சை நிலம் இது வந்து தரிசாக்கிற நிலம் இல்லை நல்ல நிலம் அது தவிர இருபத்தி ஒம்பதா இருபத்தி ஒம்பது கோடி ஸ்கொயர் ஃபீட் மனைகள் அடுத்த இருபத்தி நாலு எவ்வளோ கோடி பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது கட்டடங்களாக சேகர் பாபு சில மாண்புமிகு அமைச்சர் ஐயப்ப பக்த சேகர் பாபு அவர் வந்து ஐயாயிரம் கோடி நிலம் எடுத்துக்கணும் சொல்ல அந்த கணக்கீடு படி நம்ம இந்த நாலு லட்சத்தி எழுபத்தொம்பதாயிரம் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸு விவசாய லேண்ட்ஸு அதே மாதிரி இருபத்தொம்பதாயிரம் மனைகள் இதுக்கு வேல்யூவேஷன் போட்டோம்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒம்பது லட்சம் கோடி வருமானம் ஒம்பது லட்சம் கோடி சொத்துக்கள் கோவில்களும் இருக்குது ஒம்பது லட்சம் கோடிகள் சொத்து இருக்கிற இடத்துல இவர் ஐயாயிரம் கோடி தான் நாங்கள் எடுத்துருக்கணுங்கிறாரு சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்த விஷயம் நீங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் சொன்னீங்க இது எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னு பல பேருக்கு தெரியாது அறிக்கை விடலை இங்கே இவ இந்த இடத்துல எடுத்தோம் எடுத்தாலும் இங்கேருந்து எடுத்தால் விட்டுலாம் இப்போது சென்னை இங்கே நுங்கம்பாக்கத்தில் ஹெச்ஆர்என்சி ஆஃபீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்குது பல அமைச்சர்கள் க்ரீன்வேஸ் ரோடில் பங்களா இருக்குது அந்த க்ரீன்வேஸ் ரோடில் கபாலீஸ்வரருக்கு பதினேழு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது பதினேழு ஏக்கர் க்ரீன்வேஸ் ரோடில் அது எவ்வளவு மதிப்புள்ளதுன்னு ஈஸியாக நம்ம கணக்கு போட்டுக்கலாம் அதுவும் ஜட்ஜஸும் இருக்காங்க அமைச்சரும் அங்கே இருக்காங்க அந்த பதினேழு பதினேழு ஏக்கர் நிலம் என்க்ரோச்மெண்ட்டில் இருக்குது செவன்டீன் ஏக்கர்ஸ் என்க்ரோச்மெண்ட் என்க்ரோச்மெண்ட் இருக்குது அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கும் கம்மியாக 
உமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கு குத்தகை விட்டுருக்காங்க அதுக்கும் இருபத்தொம்போது வருஷம் குத்தகை க்ரீன் வேஸ் ரோடில் கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒம்பது கிலோமீட்டர் மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது எவ்வளோ குத்தகை விட்டுருக்காங்கன்னாக்க மாதம் மூவாயிரம் ரூபா க்ரீன் வேஸ் ரோடில் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பத்து கிரௌண்டு அதை எதிர்த்து போராடுறது இது கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது அதை கமிஷனரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த நம்ம கொடுத்த லீஸு நாங்கள் வாபஸ் வாங்க சொன்ன அறிவுரை கொடுத்த பிறகும் நடவடிக்கை எடுக்கலை இது செவன்டீன் ஏக்கர்ஸ் திரு மாண்புமிகு அமைச்சர் சேகர் பாபு இந்த பதினேழு ஏக்கரையும் நல்லபடியாக எடுத்து கபாரீஷ கோயிலுக்கு வருமானம் ஏற்றுத் தரணும் நான் வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி அடையாறில் மலர் ஆஸ்பத்திரின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ பேர் மாறிட்டலாம் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அருணாச்சலேஸ்வரர் நகர்னு ஒன்று இருக்குது அங்கேயும் ஏக்கர் கணக்கில் அருணாச்சலேஸ்வரர் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வருக்கு சொந்தமான நில மனைகள் இருக்குது அந்த மனைகள் அவங்களுடைய அறிக்கை படி ஆர்டி அறிக்கை படி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வருஷத்துக்கு பதினேழு பைசா தான் அவங்க லீஸ் ரெண்ட்னு நிர்ணயம் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதையும் விட்டு தரணும் அதே மாதிரி அருணாச்சல ஏசுக்கு மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி மூணு ஏக்கர் மனைகள் இருக்குது அது எல்லாமே வீட்டு கொடுக்கட்டும் எதுக்கு இவர் அனாயசமாக சிரமப்பட்டு எங்கெல்லாமோ போய் த தென் தமிழ்நாடு கிராமம் அங்கெல்லாம் போய் நிலத்தை மீட் பண்ணும் இங்கேயே அதிகாரம் இருக்குது சென்னையிலே உட்காந்துருக்குறாரு எல்லா வசதியும் இருக்குது ஒரு காரில் பத்து வருஷம் போய் மீட்டு கொடுக்கலாமே இந்த நிலத்தெல்லாம் அங்கே மற்ற இடத்துலாம் போய் பண்ண ஏன்னா இது மீட்டு கொடுத்தா அவர் சொல்கிற ஐயாயிரத்துக்கு மேலே நமக்கு வருமடி கிடைக்கும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இல்லை கண்டிப்பாக அந்த தகவல் அவருக்கு போய் சேரும்னு நம்ம நம்புவோம் அவர் தகவல் இருக்குது நம்ம சொல்லி தேவையில்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்னது கூடியே வே வேதாரண்யேஸ்வரன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னீங்க சார் அந்த கோவிலுக்கும் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் இருக்குது உப்பளம் அங்கே இருக்குது அதுக்குமே போதிய வருமானம் வருவதில்லை அப்படிங்கக்கூடிய தகவலும் வந்திருக்கு சார் சரி இது நம்ம இந்த இந்த ஐயாயிரம் கோடி முடிச்சிடலாம் இது ஒரு கான்டெக்ட்ஸில் சொல்லி முடிச்சிடலாம் நான் இப்போது இந்த சேகர் மாண்புமிகு அமைச்சர் சேகர் பாபு சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு வேல்யூவேஷன் தமிழ்நாடு டெம்பிள்ஸ்க்கு போட்டோம்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒம்பது லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி அவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ அதில் இந்த ஹெச்ஆர்என்சி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து வருமானம் மீட்ட தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது இவங்க எவ்வளவு வருமானம் மீட்டுறாங்கன்னு கேட்டாக்க கிட்டத்தட்ட கடைசியாக இருக்கிற ரிப்போர்ட் படி அப்ராக்சிமேட்டாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ க்ரோர்ஸ் என்ன நைன் லேக் க்ரோர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ க்ரோர்ஸ் தான் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன இது என்ன வேடிக்கைனாக்க இவங்க கலெக்ட் பண்ணுறது ஒன் ஃபிஃப்டி டூ க்ரோர்ஸ் ஆனால் கோவில்கிட்டேருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீனை வசூல் பண்ணுறது இரநூறு கோடிக்கு மேலே அதாவது நீங்கள் ஒரு ஏஜெண்ட்டை இந்த லோன் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி அந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் லோன் கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க எப்படின்னா இவங்களும் அந்த நிலத்துலேருந்து வருமானம் ஈட்டு கொடுக்கணும் ஆனாக்க நீங்கள் வருமானத்தை விட அதிகமாக ஃபீஸ் வாங்குறீங்க அதான் இந்த ஹெச்ஆர்என்சி பண்ணுற அக்கிரமம் அதனால் சேகர்பாபு மான் சேகர்பாபு இந் தமிழ்நாட்டு கோவில்கள் இருக்கிற நிலங்கள்லேருந்து எவ்வளவு வருமானம் மீட்டார் அது சொன்ன முதல்ல எனக்கு நீ ஐயாயிரம் கோடி நீங்கள் எடு நிலங்கள் எடுத்துட்டாக்க அது கோவிலுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதான் கொஷின் இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி வேதாரண்யம் வேதாரண்யம் கோவில் எதுனாக்க மதிப்புக்குரிய ஓமந்தூரார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சட்டம் கொண்டு வரும்போது முத முதல்ல குறிப்பிட்டது வேதாரண்யம் கோவில் தான் அதில் இவ்வளவு நிலம் இருக்குது எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் அதில் வருமானம் வருது நாங்கள் இந்த ஆக்டை கொண்டு வந்து நிறைய அந்த சீ சீர்குலைகள்லாம் சரி பண்ணி அந்தந்த கோவிலுக்கு வருமானம் தீட்டு கொடுப்போம்னு அவர் கொண்டுறாரு அதில் என்னன்னா சால்ட் பிளான் சொன்னீங்க இல்லையா அதில் பெரும்பான்மையான சால்ட் பிளான்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையில் இருக்குது அதுவும் ரொம்ப ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா தான் ஏக்கருக்கு லீஸ் ஆமாம் ரொம்ப கம்மியான லீஸ் தான் எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் தகவல் இல்லைங்கிட்ட ரொம்ப கம்மியான லீஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் பெரிய பெரிய கம்பெனி தான் லீஸ் வச்சுருக்காங்க பேர் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கிற பெரிய பெரிய கம்பெனி தான் அவங்க லீஸ் வச்சுருக்காங்க சால்ட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கும் ஒழுங்காக வருமானம் வருது இல்லை வருமானம் வருது அந்தந்த லேண்டுக்கு அந்தந்த கம்பெனிக்கு வருமானம் கொடுக்குறாங்களாவும் இருக்கலாம் 
ஆனால் கோவில்களுக்கு வரது கம்மியாக இருக்குது அதில் கேப் இருக்க தான் செய்கிறது அது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இன்னும் கோவில்களில் வந்து அந்த நடைமுறை சார் அதாவது வெளியில் போர்டு வச்சிடறாங்க குத்தகைதாரர் இவ்வளவு பாக்கி தர வேண்டியது இருக்கு கோவில் நிலங்களில் கடை வைத்திருப்பவர்கள் இவ்வளவு பாக்கி தர வேண்டியது இருக்குன்னு போர்டு வச்சிடறாங்க போர்டு வைத்துமே இவர்களால் அதை வசூல் செய்ய முடியாத சூழ்நிலை நிலவுது இதை எப்படி சார் ரெகுலேட் பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க இது வந்து என்ன இது முன்னெல்லாம் ட்ரஸ்டிஸ் இருந்த பொழுது ட்ரஸ்டிஸுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க தான் அந்த கோவில் சொத்துக்களை ஒழுங்காக பராமரித்து அதிலேருந்து வர வேண்டிய வருமானத்தை ஈட்டணும்னு ஒரு இருந்தது அவங்க அதை ஒழு அது அதை கரெக்டாக செய்யலை அப்படின்னாக்கா கமிஷனர் ஒருத்தர் இருந்து அவர் கேள்வி கேட்டு அது சரி செய்யலாம் இப்போ நிலைமை எப்படின்னாக்க கமிஷனரே கரெக்ட் பண்ணணும் கமிஷனரே கேள்வி கேட்கணும் ஏன்னா இப்போ ஜஸ்டிஸ் கிடையாது யார் கேள்வி கேட்பீங்க ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு ஈவோ ஈவோ யார் அப்பாயிண்டட் பை கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டு அவர் கமிஷனருக்கு தான் வேலை பண்ணுறாரு இப்போ அவரே கலெக்ட் பண்ண மாட்டார் கமிஷனரே அது ஒரு படி பார்த்தாக்கா அவர் இஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் கமிஷனர் ஸோ கமிஷனர் இஸ் இன் டிஃபால்ட் கம் ஒன் ஹூ கேன் யாரை கேள்வி கேட்க முடியும் கமிஷனர் கேள்வி கேட்க முடியும் ஒரு ஈவோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ நிறைய இடத்துல நடக்குது இந்த மாதிரி ஒரு லீஸு ஸோ ஈவோ வந்து லெட்டர் போடுவார் இந்த மாதிரி இன்னா இருக்குது இந்த இடத்த லீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த லெட்டர் ஈவோக்கே போகும் நான் தான் ஈவோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிக்வஸ்ட்டுக்கு நான் அப்லோட் கொடுக்குறேன் அவரே கொடுப்பார் சிஸ்டம் இருக்காது ஏன்னாக்க அந்த ஈவோ ஒரு கோவிலில் ஈவோ ஓகே அதே அதே கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டு அரசு ஊழியர் இன்னொரு கோவிலுக்கு தக்கார் தக்கார்னா ட்ரஸ்டீஸ் இல்லாத பொழுது ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு மூணு மாதமோ ஆறு மாதமோ ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் பர்மனண்ட்டாகவே இருக்குது பல கோவிலில் அதனால் ஒரு கோவிலில் தக்கார் இன்னொரு கோவில் ஈவோ இங்கே தக்காரி இருக்கவே இன்னொரு கோவில் ஈவோ இந்த மாதிரி இது கொச்ச பாட் சொன்னாக்க இன்சஸ்ட்டும் பாங்க அதான் நடக்கிறதுங்க அவங்களுக்குள்ளேயே கூறு போட்டு பகிர்ந்துக்கிறாங்க கோவில அதான் நடக்கிறது இப்போ இன்னைக்கு அப்படிதான் சூழ்நிலை இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க சார் இப்போ நீங்க சொன்னது போலவே இந்த பல கோவில்களையும் சொல்லிங்க சென்னையிலேயே மீட்கப்பட வேண்டிய சொத்துக்கள் ஏராளம் இருக்கு அப்படிங்கக்கூடிய தகவலை சொல்லியிருக்கீங்க சார் நீங்க சொல்லும் போது சொன்னீங்க சுமார் பதினேழு ஏக்கர் வந்து பதினாறு ஏக்கர் வந்து என்கிரோச்மெண்ட்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு கோவில் பதினாறு ஏக்கர் என்கிரோச்மெண்ட்ல இருக்குன்னு சொன்னீங்க இது இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகம் முழுக்க பல இடங்களிலுமே அரசு நிலங்களே அரசே வந்து கையகப்படுத்தி இருக்கு சார் குறிப்பாக சொல்லணும் கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வந்து அப்படிதான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான அந்த லீஸ் அமௌண்ட்டும் முறையாக போய் சேருவதில்லைங்கிறாங்க பல இடங்களில் பேருந்து நிலையங்கள் கட்டப்பட்டிருக்குது மாவட்ட அலுவலகங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இதையெல்லாம் எப்படி அமைச்சர் திருவாளர் சேகர் பாபு மீட்க போறார் சார் இதுல அரசு சில இடங்களை எடுத்துட்டு அவங்க பஸ் ஸ்டாண்டோ அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொது பயன்பாட்டு அது தனி அது அதுக்கு வருவோம் அதுக்கு முதல்ல பல கோவில் இடங்களில் ஹெச்ஆர்என்சி ஆஃபீஸே நடக்கிறது அவங்களே அந்த இடத்த வச்சு ஆஃபீஸ் பில்லு கட்டி அங்கேயே செயல்படுறாங்க அதுக்கு கூட அவங்க கோவிலுக்கு வாடகை கொடுக்குறது இல்லை ஏன்னாக்க இவங்களே ஃபீஸ்னு வாங்கிக்கிறாங்க கோவிலிருந்து அப்போ ஃபீஸ்னு வாங்கினாக்க அவங்களுக்கு செலவு அவங்க தானே குறைத்துக்கணும் கோயில் திருத்தம் திருப்பி கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அதுவும் கொடுக்குறது இல்லை அதே மாதிரி கள்ளக்குறிச்சிக்கு வருவோம் கள்ளக்குறிச்சி மட்டும் இல்லை மயிலாடுதுறை இது கேஸில் வருது கள்ளக்குறிச்சியில் என்ன பண்ணாங்க ஆரம்பத்தில் இப்போ இது வந்து வி ஷுட் ஸ்டெப் பேக் கொஞ்சம் ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கும் ஒரு காலகட்டம் இன்றைக்கும் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் கோவில் சொத்து கவர்மெண்ட் சொத்து தனித்தனி அப்படின்னு உணர்வதில்லை அவங்க மனசில் கோவில் சொத்து கவர்மெண்ட் சொத்துன்னு தான் நினைக்கிறாங்க இதுக்கு சில கடிதங்கள்லாம் எதிர்க்காங்க அவங்களே உள்ளுக்குள்ளேயே லெட் லெட்டர் போட்டு இது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெச்ஆர்என்சிக்கு அடி ஹெச்ஆர்என்சிக்கு கீழே உள்ள நிலங்கள் இது எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க ஹெச்ஆர்என்சிக்கு எந்த விதமான நிலங்களும் கிடையாது கோவில்களுக்கு சொந்தமான நிலம் தான் இருக்குது ஹெச்ஆர்என்சி சொந்தமான நிலமே கிடையாது இந்த மாதிரி நிலைமையில் தான் கலெக்டர் சொல்லி பல இடங்களில் அவங்க கையகப்படுத்தி ஏன்னா கேட்பார் இல்லை ட்ரஸ்டீஸ் இருந்தாக்க அவங்க தட்டி கேட்கலாம் ஓரளவுக்கு போராடலாம் இப்போ ட்ரஸ்டீஸே கிடையாது ஈவோ ஈவோ சாதாரண ஒரு மிடில் லெவல் ஆஃபிஷியல் கலெக்டர்னா ஐஏஎஸ் கலெக்டர் அவர் இடம் கேட்குறாங்க டங்க் கொடுத்துட்றாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே கூறு போட்டு என்ஜாய் பண்ணுற விஷயம் இது கள்ளக்குறிச்சி ஆனால் இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் விழிப்புணர்ச்சி வந்திருக்கு கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டரேட் கட்டணுன்னு இவங்க எடுத்த உடனே ரெண்டு விஷயம் வெளிப்படையாக வந்தது ஒன்று 
அந்த கோவில் ரொம்ப சிதலமடைந்து இருந்தது கேட்பாரிட்டு இருந்தது ஆனாக்க அந்த கோவிலுக்கு இவ்வளோ இடமான ஒரு இழுப்பிடிச்சு வந்தது ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கம்மி விலைக்கு நாங்கள் கோயிலை கையகப்படுத்தணும்னு வந்தது ஆனாக்க கோவில் நிலங்களை கையகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் பண்ணதை எதிர்ப்பு வந்தது ஹைகோர்ட் மட்டும் போச்சு கடைசி இல்லை இல்லை நாங்கள் லீஸுக்கு எடுக்கணும்னு நாங்கள் லீஸுக்கு எடுத்து அந்த ரெண்ட் நிர்ணயம் பண்ணும்போது கூட ரொம்ப கம்மியாக நிர்ணயம் பண்ணாங்க அதுக்கும் கோர்ட்டுக்கு கேஸ் நம்ம ரங்கராஜ நரசிம்மன் மாதிரி கோர்ட்டில் போய் கேஸ் வாதாடி கடைசியில் அவங்க மார்க்கெட் ரேட்டு நான் கொடுக்குறோன்னு ஒப்புத்துட்டாங்க அது கொடுத்தாங்களா இல்லையாங்கிறது கொஸ்டின் மார்க்கு கொடுக்கலைன்னு தெரிய வருது அது ஒரு பக்கம் இது கள்ளக்குறிச்சிக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இதே மாதிரி மயிலாடுதுறை மாவட்டத்துக்கு தர்மபுரி ஆதீனத்துக்கு சொந்தமான இடத்த கையகப்படுத்தியிருக்காங்க இதுக்கு எவ்வளவு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்க அது லீஸா இல்லை ஏலினேஷனா அதாவது பர்மனண்ட்டாக விற்றுட்டாங்களா கொடுத்துட்டாங்களா இல்லை ஒரு லீஸில் கொடுத்துங்க குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தெரியும் நமக்கு த தக்க தகவல் இல்லை இந்த மாதிரி எவ்வளோ நடந்திருக்கு எங்கெல்லாம் நமக்கு தெரிய வருதோ அங்கங்கே மக்கள் விழிப்புணர்வு வந்து அவங்க போராடி கோவில் நிலத்தை பாதுகாக்கிறதுங்கிற அவங்க போராட்டத்தில் இறங்குறாங்க அது அதான் நீங்கள் சொன்ன கள்ளிக்குறிச்சி ஆமாம் அதே மாதிரி க்ரீன்வேஸ் ரோடு இந்த மெட்ரோ லைன் ஒன்று இருக்குது ஸ்டேஷன் கட்டிருக்காங்க க்ரீன்வேஸ் ரோடு ஸ்டேஷனே இருக்குது அதுவும் கோயில் இடத்துலாம் வந்துருக்கு அதுவும் ஆக்கிரமிப்பு தான் சார் இப்போ ஆக்கிரமிப்பு வந்துருக்கு அதுவும் சரி பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் சென்னை மெட்ரோ சென்னை மெட்ரோவில் ஒரு கோவில் நிலத்தை நீங்கள் எடுக்கிறீங்கனாக்கா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ரிக்வஸ்ட்டு இன்னொன்றுனா ஹெச்ஆர்சி ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ஒரு கோவில் நிலத்தை விற்கணும் அப்படின்னாக்க அது வந்து இந்த கோவிலுக்கு சாதகமாக இருக்கிற ஒரு நிலைமையில் தான் விற்க முடியும் இல்லாட்டா கொடுக்கக்கூடாது அதான் அது ஒரு லா அப்போ கமிஷனரோ அல்லது அந்த உரிமை உள்ள ஆஃபீஸரோ எதுக்காக இந்த கோ கோ நிலத்தை கொடுக்கணும் அதுக்கான வருமானம் அதுக்கான உரிய தொகையை வருதான்னு பார்க்கணும் இப்போ என்ன ஆகுது மெட்ரோ லைன் தேவை தான் கோயில் நடந்தாக்க எடுத்துக்கலாம் வழிமுறையை என்ன இருக்கோ ஃபாலோ பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகுது மெட்ரோ லைன் லெட்டர் போடுறாங்க பர்மிஷன் வரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க கட்டுமானம் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஒர்க் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு தொகை அட்வான்ஸை கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நடந்துருக்கு ஸோ செட்டில்மெண்ட் ப்ராப்பராக நடக்கிறது கிடையவே கிடையாது எந்த கோவிலுக்கும் உரிய தொகை இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டு கையகப்படுத்தி அந்தந்த கோவிலுக்கு உரிய தொகை அட்வான்ஸாக கொடுத்து அதுக்கு பிறகே அவங்க பொசிஷன் எடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த விதமான தகவலும் கிட்ட இல்லை அதாவது ப்ராப்பராக எதையுமே அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லைன்னு தெரிய வருது இல்லை என்னத்தினாலனாக்க இது கவர்மெண்ட் சொத்து அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைப்பாடு இது கோவில் சொத்துங்கிற அவங்க அவங்களுக்கு கோவில் சொத்து சர்க்கார் சொத்து எல்லாம் ஒன்று நினைக்கிறாங்க அவங்க எந்த அரசு வருதோ அது அவர்களின் அந்த அரசின் சொத்தாக அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க கரெக்டு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் அது கோவிலுக்குடைய சொத்துங்கிறதுல அவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த இந்த கோவிலுடைய உரிய சொத்து ஏன்னா அந்த கோவில் மட்டும் இல்லை அந்த கோவிலுடைய மூலவருடைய சொத்துன்னு அவங்க கருதுறது இல்லை கலெக்டரே கருதுறது இல்லை கலெக்டர் லெட்டரை பார்த்தா அது தெரியாது இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ வைங்க ஒரு ஹெச்ஆர்என்சி லேண்ட் தான் சொல்லுவாங்க தவிர கோவில் தான் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க அந்த டேமே அவங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த டேம் அவங்க அறியாமை அவங்களுக்கு தெரியாது இது ஹெச்ஆர்என்சி கோயிலாம் ஒன்றும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிலம மாறி எடுத்துப்போம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மிகப்பெரிய அரசு ஊழியர்கள் மாவட்ட கலெக்டர் போன்றவர்களுக்கே இது வந்து ஹெச்ஆர்என்சி சொத்து வந்து டெம்பிளுக்குரிய சொத்து தான் அப்படிங்கிறது தெரியலங்கிறது மிகப்பெரிய கவலையாக இருக்கிறது நமக்கு மீண்டும் ஒரு அரசு கையில் ஆலயங்கள் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நான் பாஸ்கரன் நன்றி